这是陕北延川县城的十字街头，一条普普通通的石板街道。这里留下了路遥童年和少年时代的足迹。这是路遥百万字的长篇小说《平凡的世界》开头所描写的地方。让我们来听一听路遥当年自己的声音。一九五年二三元节，一个平平常常的日子，细蒙蒙的雨丝夹着一星半点的雪花。正风风凛凛的向大地飘洒着，石榴一块到静止，雪打然再不会重临，往往还没等落地，就已经消失得无踪无影了。黄土高原严寒而漫长的冬天，看来就要过去，但那真正温暖的春天还远远的没有到来。这是陕北高原上的清涧县城。早在一九二七年大革命时期，这里就爆发了最早的农民起义——清涧起义。然而，无论是过去还是现在，这里仍然很贫穷，也默默无闻。这个并不起眼的小山村——王家堡，也是同样。一九四九年十二月二日，贫苦农民的儿子路遥就出生在这孔破旧的窑洞里。他就是路遥的生身父亲，刚从山里干活回来，因为我们的到来，穿上了这身灰色的干部服。路遥的母亲和他的妹妹伤心的哭泣，而他的父亲，刚强则不多语言。只是在我们告别时，路遥的父亲流泪了。路遥八岁那年，他老人家实在无法养活他们兄妹几人，领着刚懂事的路遥，顺着这条山路，朝延川县而去了。幼小的路遥在天没亮就被他的父亲从被窝里拉起来，连口凉水也没喝，一身单薄的就跟上父亲走了。天亮时到达清涧县城，父亲用仅有的一毛钱买了一碗油茶，全给路遥喝了。他们忍饥挨饿，用了两天的时间赶到了郭家沟村。郭家沟在距延川县城二十华里的一条山沟里，他的伯父王玉德就住在这里。这就是路遥的伯母李桂英，伯父王玉德已经过世了。当路遥被父亲领到郭家沟时，这位善良的伯母说什么也舍不得让这么小的路遥跟他父亲给别人揽工。伯母在王玉宽同意后，便把路遥留下了。几天后，父亲要走了。在那条小路尽头时，躲在树后的路遥，顿时泪流满面。就是这样的窑洞，就是这样的油灯下，路遥从九岁起到离开这里，将近十多年，就在这里度过。
六年级在这儿在这儿毕业的啊，六年级这儿毕业，五年级、六年级都是这。他说他学习成绩怎么样？哎，那哥们班班长嘛，那是啊，就那班班长就是学的好的，而且表现也好。对。那时候他就住校这儿了，是吧？啊，那时候住校的。住校在哪住着呢？当时。住校就在这呃地下这个洞洞底下这个第二个窑洞。在饥饿和贫穷中的路遥，只有在冰天雪地的冬季才能穿上鞋。他长得很大时，还没有穿过一条新裤子。学校里别的孩子拥成堆耍闹，而他却孤零零的远远躲开。他的裤子是破的，不敢到人前去。那时候我在城管小学当教师。在我这周的时候，发现这个吃饭的学生里边，有一个有一个学生衣服穿的也比较破旧，别的人都吃的是团子、蒸馍什么的，路遥吃的是那种这么大的那个大碗里边的菜和扛那些蒸的那个团子，团的结构很差，这种学生一般都带不起粮。吃饭的时候，那个见路遥的是这个面对着墙角，在那儿背着人吃。当时给我的印象就是，这个学生家孩，家庭比较贫贫困一些。后来到我上图画课，我那时候给人家带那个图画课，图画课时候，路遥的就因为找这个机会，就跑到教室外边去。有时候见外边有个人呢，他说：“哎，他给子路弄什么的。”或者是外边有个鸡的，他就赶鸡的。这就在这一堂课就不好了。后来我慢慢观察到，就是这个娃莫学习用具。那时候我就把那个教室上课用的一些水彩颜料和纸，给了路遥，叫路遥画。药的干粮像摆地摊似的晾干，然后疯癫癫的送给在盐川上学的路遥。盐川县城中学就坐落在西山上。现在的中学校舍已不是路遥当年上学的校舍了
，学校里正在分配煤炭。严寒的冬天到来之前，这里的每个教室都可以分配到八百斤煤炭。教室就在后边直接搞起了，现在这个也就是翻修了，原来翻修了。啊、嗯，双拆了。去年刚起来，修建了这个。这个就是房顶层。这个这个教室也是当年的教室是吧？也是当年的教室。顶不一样了是吧？哦，就是顶不一样，顶处理了。你知道不知道漏瑶？知道不知道？嗯，漏瑶是是什么人呢？知道不知道？同学家。啊，他他做这什么事知道不知道？他写了《平凡的人生》就是。啊，《平凡世界》。啊，还有什么？人人人死，人死，人死。他写哪类的事情知道不知道？就是三百个，三百个，好的，谢谢你了啊。哎，对。好看。你是不是跟老姚一个村子的？是的。你在哪一房子住的？这就是。那我们看看你的房子吧。可以，可以。嗯，带我们进吧。立家立立立成多远了？呃，二十公里，四十米，啊、嗯，四十华里，啊、嗯，一般多长时间回一次家？在三四个礼拜，啊，一个多月，就是葛老师半年回两三次，嗯。一场史无前例的风暴，击碎了成千上万热血青年的梦。路遥，随着梦的破灭，在坎坷的人生十字路口上，痛苦的徘徊。路遥，被迫回到了养育他的那个郭家沟。回到郭家沟村的路遥，同父辈们一样，日出而耕，日落而归。挥着老镢头，在陕北黄土高原这块贫瘠的土地上，为生存而苦苦的挣扎。三十里那苗。莫地里哈卡，我把朋友呀哈卡。陕北，这是一块产生史诗和英雄的地方。陕北。北斗七星照耀下这块苍凉的北方原野，因各种各样使这块土地上生活着一群奇特的人们，他们在梦幻，他们用自身去创造美丽的传说。父老乡亲们注视着这位后生，路遥的组织才能和智慧，与其刻苦奋斗的精神，深深感动了他们。村革委会与大队书记刘俊宽在路遥困境时全力支持他，先后推荐他当上了小学民办教师，后经公社同意。抽路遥到县革委会通讯组搞宣传。六七十年代，北京知青到延安插队
，路遥这些陕北奋斗的青年，朦胧地意识到外部世界之大。陕北青年的拼命精神和北京知识青年活跃的思维相碰撞，产生了激烈的冲动，更加坚定了路遥远大的目标。北京女知青林达与路遥相爱，林达长于写作，颇有才思。她以程远的笔名发表散文，后来成为路遥的妻子。路遥作为生长在这块土地上的高原汉子，将永远成为这块土地上的第一把小提琴手。二十多年风风雨雨过去了，一九七三年，路遥终于三步一曲折的以工农兵学员的身份跨进了延安大学的门槛。耶，这个路遥呢是我们延安大学毕业生里边的优秀代表啊，他在文学上的成就啊，也受到了全国这个在方面也有相当的影响。但是这个中国有句古话，说是自古学才多磨难。啊，这个路遥的这个生活呢，我认为超难超难。啊，他这个同学呢，这个学习很勤奋，思想呢很深沉。啊，这个深居陋室，是关心国家，关心社会。啊，在这个同志这个社会上是很成熟。啊，很有远见，很有政治头。啊，他个人认为。这个这个这个读书呢，这是一件非常有意义的事情。他劝我们同学了，不要把书本当做敌人，啊，不要把书本当做敌人，应该从书本里边吸取营养去读书。所以他的生活素材应该来自于社会，他的文学素养理论基础应该是来自书本，他不过。所以这个这个同志呢，后来这个毕业的时候，这个学校有两种意见，一种让他留校。啊，留在学校工作，这个也和咱自然希望他调去就当编辑，不不想转眼再转往上发展。后来结果反复挣扎，最后学校还是大概，啊，让他大概放弃，就是直接给延和编辑处。路遥在延和主编王培祥、副主编贺书义的强烈争取下，调进了延和编辑部。就是这样的大院，曾经涌现出一大批颇有成就的诗人、作家和评论家。路遥很快就成为这支队伍中的一员主将。路遥的全部创作与生活没离开过这片土地，他把自己青少年时代的辛酸藏在心中进行奋斗，直到弥留之际还念叨着陕北。然而，他的父亲王玉宽没向我们穷途一炬自己的伤感与惆怅，他白发苍苍的叔父们以及七十多高龄的养母，仍然在这块土地上艰辛劳作着。他最根深的力量来自这块土地，但是许多人难以理解路遥，一个人对自己故土的一切爱得如此魂牵梦绕的地步，究竟是怎么回事？让我们走近他。有时候，当我在都市喧闹的大街上走过时，我常常会在一片人海中猛然停住脚步，我的思绪又回到了遥远的陕北。我看见那黄山头林之间，光着脊梁的父辈们，在挥着镢头开垦土地。我虽然没有继承父辈的职业，但我用心崇敬他们伟大的劳动精神。没有这种精神，就不会有这个世界上的一切。艺术创作需要的也正是这种劳动精神。我们应该具备普通劳动人民的品质，永远也不丧失一个普通劳动者的感觉，像牛一样的劳动，像土地一样贡献。人生小说的发表，电影的上映，引起了巨大的轰动。年仅三十四岁的路遥，所带来的巨大声誉，同样也带来了巨大的压力。那时有人公然断定
，人生是路遥再也不能逾越的高度。他一头扎进长篇写作之中，整整六年之久。这部巨著将全景式的反映中国近十年间的城乡社会生活的巨大历史变迁，有近上百个人物出现，工程是庞大的，涉及的面广。且大而又复杂。但为摸清一九七五到一九八五年十年间的社会大事，他翻阅了十年几种大的报纸，手指磨出了血印，只好用手背来翻报纸，而且记录了几十万字的笔记。他要知道农业、商业、工业、科技、养鱼、养蜂、税务气象、财务立法。甚至不明飞行物等，了解每一种知识，就像必须翻越一道崇山峻岭似的。路遥是一位有强烈责任感的社会性作家，他的写作好比是打一场正规的阵地战，一个火力点拔掉。一个山头的占领，无不需要全力以赴，不能偷机取巧，拼上的是实力、体力。而且这场庞大的战役又长达六年，在煤矿。路遥完完全全成了一位挖煤的工人，站在井边。和路遥一块下井的工人们，谁也认不出他曾经是写人生的作家，都以为他是一位新来的煤矿工人。这是我们在一九九一年六月拍摄下的一组镜头。此时的路遥正和一位壮实的农民抬料石，两块厚重的料石，少说也有二百多斤重，可他毫不畏惧地抬了起来，一步一步地朝架子上走去。遥创作《平凡的世界》那些日子里，不顾一切地将自己对这个世界的感受和爱恋奉献给读者，而对自己的生活却常常是一根大葱、一个烧饼，甚至是一个冷馒头。他喜欢孤独，但他惧怕孤独。多少天里，路遥钻在这深山老林里。进行长期的人生孤旅，而且没有和任何人说过一句话。白天黑夜，一个人孤零零地待在一间房子里写作。星期六的傍晚，路遥创作的那个院子里早已走得空无一人，他只好伏在窗户上，久久地遥望河对岸的那栋家属楼。深更半夜里。一声火车的鸣叫，一下子把路遥从椅子上拉了起来。他连什么也没想，就急急忙忙地跨出门，在凛冽的寒风中朝火车站走去，迎接他臆想中的那个人。这里并没有火车站，唯一有的就是这山一样的煤堆和一辆拉煤的火车。此时。路遥悲伤而惆怅地立在煤堆旁，用指头悄悄地抹去眼角的泪水，然后朝他的工作间走去。凌晨，万般寂静，路遥从桌前站起来，常常感到眼冒金星，腿半天痉挛地挪不开脚步，有一种生命即将终止的感觉，似乎从此倒下，再也爬不起来了。告别了这一段生活，他回到了西安，看到了他亲爱的女儿陆远。夜里，路遥和女儿约好，次日到城墙头上看日出
。凌晨时分，当路遥从他工作间轻轻走进女儿的卧室时，看到女儿睡得正香，可能还在做梦，小脸上挂着两颗泪珠。此时，路遥再也控制不住了。突然，女儿陆远醒了，一看他，忙问：“爸爸，你怎么哭了？”路遥忙转身掩饰说：“圆圆，咱们都比太阳起得早。”路遥除了写作，除了偶尔看一场电视转播的足球赛，再没有其他嗜好。他不下棋，不看演出，不打牌，不喜欢字画，也不爱和更多的人交往。对许许多多使人痴迷的玩赏，他都不屑一顾。一九八七年春天，路遥曾去当时的联邦德国访问。问他，去德国的印象最深是什么？他讲是一场足球赛。每当运动员有上城表演，全场十几万男女老少便都扔着鲜花、帽子，狂呼呐喊。那一瞬间，他弄明白了为什么两次世界大战都是由德国人发起，这个民族的好胜心。真是不可估量。他说：“我们的足球不景气，与我们民族精神中的中庸之道，与大锅饭所滋生的惰性不无关系。如果要他组建国家足球队，队员的条件首先是强悍，其次才是战术的素质和运用。”路遥从德国访问回来后，对人说他的感受是：“好比一个穷人到地主家走了一趟。”他说。在一帮公园般美丽的国土上，我仍在思念我的遥远的、平凡的世界里那些衣衫褴褛的人们。从北京一下飞机，听见满街操劳的中国话，我的眼泪就在眼眶里旋转。走了全世界最富有的地方，但我却更爱贫穷的中国。他的童年从没吃过一顿饱饭，他那时常常呆想的就是：人要是啥时候想吃多少就吃多少，该多好。对于这些苦难，他铭心刻骨，他使他懂得了生活，懂得了最普通人的命运、感情和希冀。他是从苦难的普通劳动者中间走出来的。他对他们的感情是一种渗透到血脉里的感情，这感情牢固地根植于他的心里。只有经过寒冷的冬天，才能知道春天的温暖。寒冷贫瘠的陕北高原，生命的成长既不容易，又异常顽强。它体现陕北这个地域上生活的人全部的心酸与喜悦。有一年，女作家王安忆去了陕北回来，对路遥说：“陕北真是荒凉，简直不能想象人怎么在那儿生活。”可是路遥说。他今生今世是离不了那块地方的。他走在山山川川、沟沟毛毛之间，忽然看见一束盛开的桃花，杏花就会泪流满面，确实心就要碎了。清明时节，春草发芽的时候，他都特别激动，孩子般爬在山坡上，指着那刚刚探头的草芽对我说：“文平，你看，你看。”他特别喜欢下雨天，从延川到西安二十多年中，每当下雨的时候，都喜悦万分地说：“下雨了，下雨了。”不知为啥。他的怪脾性到作协大院后有增无减，这与他生活的陕北干旱地区有密切的相关。小时候，他从父母脸上看出对雨季的喜悦笑容。
；如果是长时期的干旱，则是一片叹息声，生活变得十分灰暗。雨雪天，人们心情格外好，辛勤农人们终于可以躺在热炕上睡一觉，任凭雨季滋润干渴的土地。雪纷飞的天气，同样给他童年、少年时带来了欢心，可以一无遮拦、漫无目的的奔跑，感受快乐。就是这样的大雪天，给他青年时代留下了美好的、永生难忘的初恋。如今，他身处异乡孤独的地方，又是雨雪纷飞。两眼便忍不住热辣辣的无限伤感，岁月流逝，无限美好的过去再也不能换回，只能拼命的工作，才能补偿人生的无数缺憾。凌晨，路遥从工作间出来，累得弯腰勾背，穿过一片黑暗，向家属楼走去。嘴里不由自主地发出一声声疲劳的叹息。过一两个小时，天就大亮，而他却会拉起窗帘，陷入死一般的沉睡中。他完全脱离了正常人的生活规律，他自我感觉一直生活在黑暗之中。他渴望明媚的阳光，于是，他就常常坐在作协宴内。这把破旧的藤椅上晒太阳，在光天化日之下打瞌睡。有时从中午做到黄昏，有时从夜色降临做到深夜。他说：“作协机关，孩子们最忙，晚睡早起，勤于功课。其次是太太们忙，早出晚归，忙于上班。最不忙的就是文人先生。”可以一杯清茶，从早喝到晚。他说：“雨天或者雪天，带上好烟，带一些好吃的，独自住在某一个偏僻山村的小屋里，那最惬意不过了。雨天，在没有喧嚣的小屋，望着窗外泥泞的道路，等待或期盼着一个人。”雪天，望着白茫茫的原野，任思绪雪花般的飞舞，任思想向遥远的天际伸展，那简直是神仙过的日子。九二年的夏天，路遥身体一直不好，小病不断，但他仍然写完六万多字的随笔。早晨从中午开始。八月，西安至延安火车开通。六日，路遥背了一只黄挎包，兴冲冲地说：“回去，回陕北。”路遥回到延安就病倒了。路遥患病住院期间，党和政府给予了他极大的关怀和照顾。
中共陕西省委副书记知一民、宣传部长王聚才赶往延安看望路遥。中共陕西省委书记张伯辛同志指示延安地委行署关注路遥的病情，并在省委宣传部的一份关于路遥病情的通报上批示，责成卫生厅党组负责，组织强有力的医护人员加紧医治，使其尽快恢复健康。尽管如此，路遥在延安住了二十九天院，仍不见好转，不得不由延安。转往西安，消息传出后，数百名延安党政机关干部和父老乡亲纷纷赶往火车站为他送行。路遥趴在车窗上，艰难地挥着手，他的眼里溢出了一串泪水，这是他对故乡看的最后一眼。路遥转到西京医院，省长白清才同志在百忙之中亲自前往医院看望路遥，并且对这里的医护人员说：“你们一定要把路遥的病治好。”同时，他还说：“一个省长好选，一个作家是选不出来的。”一九九二年十一月十七日八时二十分。这位黄土高原的优秀儿子，被无情的病魔夺走了他四十二岁年轻的生命。一九九二年十一月二十一日，陕西各界人士怀着极为沉痛的心情，在西安三兆殡仪馆向路遥同志遗体告别。那一天，人很多很多。他们代表着千千万万个与这位死者相识不相识的人们，向这位生前曾经用他心血凝成的作品，影响过我们时代、我们生活的人，做最后的告别。大伯呀，你回来吧，你再看看我吧，我求求你们，让我再看看他，他是我爸爸呀。十二岁的女儿，要看父亲最后一眼。他要把生日卡给爸爸。再过十七天，就是路遥的生日。然而，他还是走了，走了。他留给我们什么呢？四方，他回到了旧边的大雅湾煤矿。他在矿铺前下了车，抬头望了望高耸的雪煤楼、雄伟的干石山和黑黝黝的煤堆，夜里忍不住涌满了泪水。温暖的季风吹过了黄了乡间的山野，蓝天上是太阳永恒的微笑。他一时听见一支用口哨吹出的、充满活力的歌在耳边回响。这是赞美青春和生命的歌。他上了二级平台，沿着铁路线继续的向东走去。他远远的看见，头上包着红纱巾的慧英，胸前飘着红领巾的明明，以及脖后里镶着铜铃铛的小狗，正向他飞奔而来。这是一条普普通通的小路，这是一条平平常常的小河。多少个春夏秋冬，路遥就是行走在这样的小路上，这样的小河边。那是六十年代初期，人类对空间的征服史上发生过这样一件大事。有个叫加加林的苏联少校。乘坐宇宙飞船登上了月球，少年的路遥泪流满面地望着夜空，望着月亮，在荒凉而贫瘠的陕北黄土高原延川县城操场上，呆呆地站着。在这一刻，他的内心产生了走向大世界的勃勃雄心。大
约从这个时候起，农民的儿子路遥开始清醒地寻找自己的生存方式。二十年后，小说《人生》中高加林的命名大约和这个夜晚有关。二十岁左右的路遥，在故乡寂静的山间小路上行走的时候，脑子里突然间闪出一个念头：如果在这一生要写一本自己感到满意而规模巨大的书，那一定是在他四十岁之前。这就是他在二十年前给自己限定的艺术生命的辉煌期。他的艺术梦，就是从青少年时代这条陕北高原普普通通的乡间小路开始的。这是一个号称为文化县的贫穷小县城——延川。一九七二年，几个不安分的年轻人公然忍饥挨饿地搞起了文学。并办起了一张在全国引起反响的油印小报《山花》。这几位年轻人就是后来活跃在中国文坛上的诗人古稀、陶正和路遥。挣不脱的贫穷绳索，洗不尽的饥饿忧郁。在山坡陡洼上苦苦挣扎的路遥，伏案耕耘。据说他的写字台装在军用书包内，是一块小木板，常常坐在草垛旁、土炕上搞创作。一九七二年和一九七三年的《陕西日报》《人民日报》均以载文介绍了路遥创作的情况。也充分地显露了路遥的文学才华。艺术是用它巨大的魅力改变一个人的生活道路，路遥所感谢山花的正是如此。一九七八年，还是一名普通编辑的路遥，在他而立之年，创作出了他第一个中篇处女作。惊心动魄的一幕。两年时间里，惊心动魄的一幕周游列国，曾接连不断的投了当时七家大型刊物。狂热的寄出去，客气的退回来。几乎绝望的路遥，他把这部小说寄给《当代》杂志，如果还不能刊用，就再不要退给他，就地一烧了之。不久，很快就收到了这个杂志主编秦兆阳的一封长信。秦兆阳亲自指导路遥修改并发表了这部小说，并在他力争下获得了全国第一届优秀中篇小说奖。如果说这部作品不是被秦兆阳看中，力荐获得成功，路遥之后还会不会写出《人生》《平凡的世界》，是值得怀疑的事情。他整个的改变了路遥的生活道路。路遥亲眼目睹了柳青这位濒临死亡的老人，在喘息声中，将创业史第二部的手稿，一张又一张的不断的送往编辑部来了。他曾七遍细读创业史，像把一部完整的机器零件全拆下来，细细分析这位老人如何把生活的细流汇集成巨大澎湃的思想和历史容量的海洋。他说：“创业史是诗的品质，绝不能简单的说成山药蛋派。”九一年夏天，他曾说。至目前为止，能读懂秦岭的只有这个陕北老汉。一九八三年，路遥在甘泉县短短的二十多天里，他闭门不出，完成了洋洋十三万字的小说《人生》，震动了中国文坛。《人生》于一九八四年由路遥改编。
西安电影制片厂搬上了银幕，荣获第八届大众电影百花奖最佳故事片奖。小说《人生》被译为英、俄、法等几种文字，在国外出版的同时，一举又夺得了第二届全国优秀中篇小说奖。人生的巨大成功之后，新的创作该如何进行？路遥面临生活和精神的严重危机时，都会不由自主地走向茅屋宿大沙漠。无边的苍茫，无边的寂寥，在这个孤寂而无声的世界里，瞭望生活的场景会无比开阔，体会生命的意义也更会深刻。感到人是这样的渺小，又感到人的不可思议的巨大，可能在这里迷路，也会扩清许多人生的迷津。他对沙漠的感激之情，是百万字的长篇小说《平凡的世界》。这部书的写作，当初就是在此间的沙漠里下的最后决心。听众朋友，一九八八年的五月，中央人民广播电台播放小说《平凡的世界》第二部，已近尾声。路遥意识到。千百万听众并不知道这部书的第三部分还在他的手中没有最后完成，如果稍有差错，被迫中断播出，这将是整个国家的笑话。抄改工作进入最后部分时，他突然想将这最后的工作放在陕北甘泉县去完成，这也是一种命运的暗示。在那时。他曾写出过自己初期的重要作品《人生》，那是他的一块风水宝地。艰苦的写作之后，他总要去县城外洛河散步。从《人生》的写作到现在，已经记不清多少次走过了这条小路。这是一块他永远不会忘记的土地，一条永远留在他心间的小路。他说：“以后每次北上路过甘泉，总要透过车窗深情地瞭望这个地方，胸口不由一阵阵发热。”文学在他心目中的位置远胜于一切。他对于文学的崇高理解，甚至使他到了懒于与人谈文学的程度。他的文学事业从来也未轻松过，眉头舒展的日子不多，经常陷入一种文学的孤独。他永远把艰辛的劳动看作是生命的必要，即使没有收获的指望。也心平气和地继续耕种。平凡的世界，是中国新文学史上具有划时代史诗品格的杰出力作。他以艺术家犀利的目光，纵览中国农民十年改革的壮丽图景。为此。《平凡的世界》荣获了全国第三届茅盾文学奖榜首的殊荣。第三届茅盾文学奖评选活动今天在北京结束。路遥的《平凡的世界》，凌厉的少年天子，孙俪与小。一九九一年三月二十九日，全国第三届茅盾文学奖在北京隆重举行。路遥应邀参加了颁奖大会，并代表获奖作者发了言。一九九二年，路遥放弃公派出国的机会，带病写作，以每天一千字的速度完成了六万余言的自传体绝笔。早晨从中午开始。第三呢，就是说，他的思想
和当代社会的发展进步，和当代人的思想、情感以及情绪，都是密切相关的。他之所以能够在当今文坛上取得这么显赫的成就，占据这么重要的位置呢，首先是因为他反映了当代人的思想情感。童年时的路遥，常常听五叔弹三弦儿、吹梅笛，度过了许多美好的时光。以后，五叔在路遥笔下多次成为艺术典型，在平凡的世界小说里也有他的影子。至今，他仍然是那么豪迈。他，就是说，呃，从始至终一直。呃，只耕耘这块土地和这块土地上的人民付出，他接触的、他写的，都是这块土地上的人和事。路遥的故乡，王家堡村对面的山上，有两个村庄，两条小河，成为平凡的世界小说里的双水村的生活原型。少的价值观，这些人看来很重要。路遥同志虽然也也早逝，但是留下这份这份哎，这个这个宝贵的财富，哎，崇高的精神境界，还容易鼓励着人们，哎，这个下去，哎，奋发。没有那么大的轰动效应，但是我感觉到他。就写的这个生活的面更广阔了，所以我当时有个比喻，就是人生如果是一座呃高峰的话，山峰的话，那么平凡的世界就是一个高原，这么比。因为这个要说后世的话，就是嗯，平凡的世界比比人生更后世了。就是转转转转的时间长了以后，觉得还写不上去，就打电话把这朋友邀到一块儿，咱就拉一拉。路遥一个习惯动作，爱蹲头发，你不然，老爱这。路遥这个，我的感觉啥了，就是他很爱朋友，但是他工作起来对朋友是相当严厉的，连他自己最好的朋友，在他工作定制高潮期间是不允许来打扰的。嗯。就说是他这个，呃，敢于向命运挑战，但是呢，实际上他又是一个比较有自卑感的一个人。当时就是这样，我觉得他一直到最后，他都是这样的。在其实，王国这个人呢，他也有他自己的，也有他自己的生活，有他的感情世界，但是他好像他情意有过。觉得他没有这个场合，没有对象，他不愿意。有他的苦恼，有他的悲哀。他很早以前呢，他就有，他就觉得他是什么时候，哪一天呢？他要不是那个那个，呃，远远这个远远的话，他就在一个山里、一个山沟、一个什么地方，他蹲到那个地方都死到了。哎，我觉得他这个话确实是太伤感了。路遥是成功了。但是他这个成功是用艰辛的劳动换来，所以他这个在这十几年的创作生涯当中，我感觉他是是生活的很苦、很累、很累啊，很累啊，奔奔腾最后归入大海，所以我站在那个。盐盐川县的那个修盐河的那个铁桥上，就非常有感慨，非常有感慨。就说路遥，把他自己的这个生命投入到我们这个源远,远流长的这一条大河里边去了，是吧？他只有在到大海里边，可能才能找到他的啊、呃，他的安宁。路遥是一位充满矛盾的人物。
。也许他的本身比他小说中的任何人物更精彩、更复杂和更具有文学的独特性。然而，他不可能再去表现这一切了。路遥去了，永远的离开了这个平凡的世界，撒手远去了。他的早晨从中午开始，生命的夜幕却在日上中天时降落。这是一个寒冷的冬日，他没留下任何一页。他原想有那么一天，早晨仍然从中午开始。应该说，他的路还很遥远，却过早的感到疲劳，告别了生命，把自己完整的交给了我们。他没留给女儿任何物质财富，没能像他的祖父交给他父亲一块土地和几孔窑洞。他没来得及很好的孝敬自己的养母和父母亲，却把巨大的悲痛交给了父老乡亲，以致整个土地。他从中国西北自然环境最恶劣、最贫穷的深山里走出，以他充满青春的激情与梦幻的心灵，竭尽呐喊改变我们的社会，付出了极端沉重和无比艰辛的努力。一个贫苦农民的子弟，最终却气力耗尽，倒在了书案上。路遥去了。